ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜாய் ஹோம்ஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் கேனடியன் ஸ்மாக்கிங் ஸ்டிச்சஸில் பேஸ்கெட் வேவ் ஸ்டிச்சஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் ஒன் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னென்ன தேவைப்படுன்றத குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சாட்டின் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கலருக்கு மேட்சிங்காக த்ரெட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தனியாக தெரியணுன்றதுக்காக இந்த கலரில் த்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாத்தோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பில்லோ கவர் செய்ய போகிறீங்கன்னா பில்லோட சைஸில் இருந்து ஒரு மூணு மடங்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஊசியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு லைன் நூல் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுறதுக்கு சிசர் மார்க் பண்ணுறதுக்கு பென் ஸ்கேல் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம் கிளாத்தில் மார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இப்போ பேப்பரில் பேட்டர்ன் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த பேப்பரில் நாலு கார்னர்லேயும் ஹாஃப் இன்ச் ஹாஃப் இன்ச் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணுறனால பார்த்தீங்கன்னா பில்லோ கவர் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தைக்கிறப்ப தையலுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக இடம் வேணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஹாஃப் இன்ச் இடம் விட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இது பேப்பர்ன்றனால ஹாஃப் இன்ச் இடம் விட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாத்தில் மார்க் பண்ணுறப்ப மூணு இன்ச் இந்த மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க மார்க் பண்ண இடத்துல ஸோ மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பேப்பர்ன்றனால ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் கிளாத்தில் மார்க் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ச் மூணு இன்ச் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கிடச்சிருக்கும் இப்போ இதில் ஒன் இன்ச் ஒன் இன்ச் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க இதே மாதிரியே சைட்லேயும் ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மார்க் பண்ண இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் லைன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் ஸ்கேல் இந்த மாதிரி கிராஸாக வச்சுட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸ் இடம் விட்டு அடுத்த பாக்ஸில் இதே மாதிரி கிராஸ் லைன் போட்டுகிட்டே வாங்க இன்னொரு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு பாக்ஸ் இடம் விட்டுட்டு ஸ்கேலை இந்த பக்கம் திருப்பி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லைன் போட்டுகிட்டே வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரியும் அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப இந்த பக்கம் திருப்பி லைன் போட்டுகிட்டே வரணும் இப்போ எல்லா பாக்ஸ்லேயும் இதே மாதிரியே லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கிளாத்தில் இதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கிளாத்தில் இந்த பேட்டர்ன் வரைகிறப்ப கிளாத்தோட ராங் சைடில் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வரைஞ்சிக்கோங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதோட கார்னரில் மூணு இன்ச் மூணு இன்ச் இந்த மாதிரி இடம் விட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட சென்டர்லையும் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம தைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ கீழே இருக்கிற பாக்ஸில் இருந்து தைக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கீழே இருக்கிற பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல இருந்து ஊசியை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நொழைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நொழைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒ 
அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் நல்லா டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சி நாட் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாட் இதுக்கு மேலேயே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நாட் வந்து நல்லா டைட்டாக நிற்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா இது எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போ எல்லா பாக்ஸ்லேயும் இதே மாதிரியே தச்சுட்டே வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு லைன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி அளவுக்கு போட்டு முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஃப்ரெண்ட் சைடு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இந்த நாட் போடுறதுக்கு இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பாக்ஸில் நாட் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த நூலை வந்து கட் பண்ணிடாதீங்க அப்படியே இன்னொரு பாக்ஸில் இந்த மாதிரி தைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நூலை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வச்சுட்டு ஊசியை இந்த மாதிரி உள்ளே நுழைச்சி எடுத்தீங்கன்னா நாட் விழுந்துடும் இப்போ இதுக்கு மேலேயே ரெண்டு மூணு நாட் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் த்ரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வச்சுட்டு இதுக்கு உள்ளே ஊசி இந்த மாதிரி நுழைச்சி எடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நூலை வந்து கட் பண்ணக்கூடாது மறுபடியும் இன்னொரு பாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி தைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு லைன் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சென்டரில் இருக்கிற நாட்டை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக இதே மாதிரியே தையல் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக தைச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ நான் ஃப்ரெண்ட்ஸில் திருப்பி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ பேக்கெட்டில் இருக்கிற மாதிரியே இதோட டிசைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு மேலே இன்னொரு கிளாத் கொடுத்து தைச்சிங்கன்னா பில்லோ கவர் ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுற பில்லோவை நீங்கள் ஹாலில் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கார்டனில் வைக்கலாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி பில்லோ கவர் மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸையும் நம்ம இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ண
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் அண்ட் டேக் கேர் மறக்காமல் லைக்